എ സെന്റർ ആക്രമണത്തിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന പ്രതികൾക്കായി ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കി സുഹൈൽ ഷാജഹാൻ ടി നവ്യ സുബീഷ് എന്നിവർക്കായാണ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഇറക്കിയത് വിവരങ്ങളുമായി ലസ്ലി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചേരുകയാണ് ലസ്ലി ഈ പ്രതികൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സെക്രട്ടറിയായ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായ സുഹൈൽ ഷാജഹാൻ പ്രാദേശിക നേതാവായ നവ്യ സുബീഷ് അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് മനു എ കെ ജി സെന്റർ ആക്രമണ കേസിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന പ്രതികൾക്കായാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സുഹൈൽ ഷാജഹാൻ ആറ്റിപ്രവാദിലെ പ്രധാന പ്രവർത്തകൻ നദ്യ സുഹൈൽ ഷാജഹാൻ ഡ്രൈവർ സുബീഷ് എന്നിവർക്കായാണ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് വിമാനത്താവളം അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ അധികൃതർക്ക് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്തതിലടക്കം സുഹൈൽ ഷാജഹാന് നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ആക്രമണം നടത്തിയ സമയത്ത് മുഖ്യപ്രതി ജിതിൻ ഓടിച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടർ കഴക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഗൗരീശ പത്രത്തിൽ എത്തിച്ചതും ആക്രമണത്തിന് ശേഷം തിരികെ കൊണ്ടുപോയതും സുഹൈൽ ഷാജഹാന്റെ ഡ്രൈവർ കൂടിയായ സുബീഷ് ആണെന്നും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇവർക്കായി ഇവർക്ക് എല്ലാവിധ ഒത്താശകളും ചെയ്തു നൽകിയത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആറ്റിപ്പുറ വാർഡിലെ പ്രവർത്തക നബിയാണെന്നും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കണ്ടെത്തലുണ്ട് നബിയുടെ കൂട്ടറാണ് ആക്രമണത്തിനായി പ്രതി ഇതിന് ഓടിച്ചിരുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതോടെ കൂടി കേസിൽ പ്രതികളായ ഇവർ ഒളിവിൽ പോകുകയായിരുന്നു ഇവർക്കായുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഊർജിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോൾ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് കൂടി പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് കുന്നപ്പള്ളിയുടെ ക്രൂരതകൾ എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി എം എൽ എക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു കോവളത്ത് വച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് യുവതിയുടെ മൊഴി ഈ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് കോവളം സൂയിസൈഡ് പോയിന്റിൽ എൽദോസ് യുവതിയെ തള്ളിയിടാൻ ശ്രമിച്ചു താഴേക്ക് തള്ളിയിടാൻ തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്നും യുവതിയുടെ രഹസ്യമൊഴിയുണ്ട് നേരത്തെ ബലാത്സംഗവും ബലാത്സംഗ കുറ്റവും കുന്നപ്പള്ളിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരുന്നു അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു വകുപ്പ് കൂടി പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പ് കൂടി ചുമത്തി കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി കൂടുതൽ കുരുക്കുകളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഈ പുതിയ നടപടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കുന്നപ്പള്ളി വിഷയത്തിൽ മറുപടിയില്ലാതെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കുന്നപ്പള്ളി എവിടെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വിചിത്ര മറുപടി അത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കണം അത് വളരെ അതിന് നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമതൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്നു വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല വ്യക്തത ആ കേസിലുണ്ട് സ്ത്രീ പീഡന കേസിൽ പ്രതിയായ എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി എം എൽ എ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പെരുമ്പാവൂരിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ പ്രതിഷേധം സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സി ബി ദേവദർശനൻ പ്രതിഷേധ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെരുമ്പാവൂരിലെ വോട്ടർമാർക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ എം എൽ എ എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് എൽ ഡി എഫ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയത് പെരുമ്പാവൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡിൽ നിന്നും യാത്രി നിവാസിലേക്ക് നടത്തിയ പ്രകടനത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ വൻ ജനാവലി അണിനിരുന്നു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സി ബി ദേവദർശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി രമേശ് ചന്ദ് അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പ്രിൻസി കുര്യാക്കോസ് പെരുമ്പാവൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി സി എം അബ്ദുൾ കരീം കേരള കോൺഗ്രസ് എം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബാബു ജോസഫ് എൻ സി പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി പി അബ്ദുൾ അസീസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുന്നപ്പള്ളിയെ കാണാനിരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ പതിപ്പിച്ച് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതീകാത്മകമായി തെരച്ചിൽ സമരവും നടന്നിരുന്നു കൈർലി ന്യൂസ് കൊച്ചി ഇലന്തൂരിൽ ഇനി എന്തല്ല ഇലന്തൂർ ഇരട്ട നറബലി കേസിൽ അവയവ കച്ചവടം നടന്
ഒരുപാട് സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സൈബർ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് നല്ല കേസാണ് ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഇവരെ വശം ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദം ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് വാസ് ദ മെയിൻ റീസൺ ബട്ട് എസെൻഷ്യലി നോക്കുമ്പോൾ ഇയാളൊക്കെ ഒരു മെയിനായിട്ട് ചെയ്തത് ഷാഫി ആയിരിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് തെളിയുന്നത് അതും വളരെ ഒരു 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 ബുച്ചർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി പോലെ ഉണ്ട് അതിൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ മെയിൻ അക്യൂസ്ഡ് ഇതിൽ പല കഥകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കഥകൾ മുഴുവൻ ശരിയാവണ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ തള്ളി കളയുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു കോമൺ സെൻസിക്കലായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഓർഗൺ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുവെങ്കിൽ ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ സച്ച് അൺഹൈജീനിക് കണ്ടീഷൻസ് അൺസ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് കണ്ടീഷൻസ് സോ ദറ്റ് ഇസ് ദ ലോജിക് ബട്ട് ബാക്കി അക്യൂസിനെ അയാൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് സാലി മുഹമ്മദ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും നമ്മോടൊപ്പം വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട് സാലി അന്വേഷണ പുരോഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ വ്യക്തമാക്കിയത് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിഗമനം എന്ന് പറയുന്നത് അവയവ കച്ചവടം നടന്നിട്ടില്ല എന്നൊരു പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിലേക്ക് പോലീസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഷാഫി പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അന്വേഷണ സംഘത്തെ വഴിതെറ്റിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളൊക്കെ അയാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടക്കുന്നു എന്നൊരു നിഗമനമാണ് പോലീസിനുള്ളത് അപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ തെളിവെടുപ്പടക്കം ഇനിയും വേണ്ടിവരും എന്നൊരു എന്നൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോലീസ് എത്തുകയാണ് എന്താണ് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മീഷണർ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം മനു അതായത് കൊലപാതകത്തിന് മുന്നിൽ അവയവ മാഫിയ ഉണ്ട് എന്ന വാദം അല്ലെങ്കിൽ വാർത്ത ആ ആരോപണം പൂർണ്ണമായും സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷൻ നിഷേധിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണത്തിൽ തഴം ചെയ്യാൻ കാരണം അതിന്റെ ലോകജീവിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ സാധ്യമേ അല്ല സാമാന്യ പ്രതി ചിന്തിച്ചാൽ അത് നടക്കില്ലല്ലോ എന്നാണ് കമ്മീഷൻ ചോദിച്ചത് പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ഷാഫി മറ്റ് രണ്ടുപേരും ചിന്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പല കഥകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ കഥകൾക്കൊന്നും ശാസ്ത്രീയമായ അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു അടിത്തറയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ ശാസ്ത്രീയവും സാങ്കേതികവുമായി തെളിവ് ഇതിനകം തന്നെ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞു സമയബന്ധിതമായി കുറ്റപത്രം കൊടുക്കാനും അന്വേഷണം കൃത്യമായി നടത്താനും ഉള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ ഇരകളുണ്ടോ എന്നതിന് ഇതുവരെ ഒരു സൂചനകളുമില്ല പക്ഷേ ഈ മിസ്സിംഗ് കേസുകൾ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടന്ന മിസ്സിംഗ് കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ലോക്കൽ പോലീസുകളാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ആ കേസുകൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തി അതിൽ ഷാഫിക്ക് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ ഇത് ഈ പ്രത്യേകമായി അന്വേഷിക്കുന്ന ഈ സംഘത്തിന് കൈമാറും ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ഈ പ്രതികളിൽ നിന്ന് ചില ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഉള്ള അന്വേഷണവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്നാണ് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഈ പ്രതികളെ മൂന്ന് പേരെയും ടൗൺ എറണാകുളം നഗരത്തിലെ പോലീസ് ക്ലബിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം അവരെ മൂന്ന് പേരെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ചോദ്യം ചെയ്യലായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുക കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവരെ വെവ്വേറെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ആ വെവ്വേറെ നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിലൊന്ന് ലൈല പറഞ്ഞ ഒരു മൊഴിയാണ് ലൈല പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങൾ കൂടാതെ മുമ്പ് വേറെ കൊലപാതകം കൂടി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഷാഫി പറഞ്ഞു എന്നായിരുന്നു ലൈലയുടെ മൊഴി അത് ഒരു വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞു എന്ന് ലൈല പോലീസിനോട് ചോദ്യം ചെയ്യലും പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് അതിനെ തുടർന്ന് ഷാഫിയെ പ്രത്യേകമായി പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു അപ്പൊ ഷാഫി പറഞ്ഞ വിശദീകരണം അതൊക്കെ നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു താൻ ലൈലെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞൊരു നൂണ എന്നാണ് ഷാഫി അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പോലീസ് എല്ലാ സാധ്യതകളും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അക്കാര്യങ്ങൾ കൂടി വിശദീകരിക്കുന്നതിനും പരിശോധിക്കുന്നതിനുമാണ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് പേരെയും ഒരുമിച്ച് ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ചില തെളിവെടുപ്പുകൾ കൂടി കൊച്ചിയിലുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇലന്തൂരിൽ ഒരു തെളിവെടുപ്പ് കൂടി നടത്തണമെന്നാണ് കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ ഇലന്തൂരിൽ കൊണ്ടുപോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് സാറി മുഹമ്മദ് ആണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു ഇതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു
കാര്യങ്ങൾ സൗഹാർദ്ദപരമായി പോകുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി വിമർശത്തിന് അതീതനായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കരുത്തെന്ന് പറയുന്ന വിമർശമാണ് വിമർശ സംവിധാനത്തിൽ വിമർശനത്തിന് അതീതരല്ല ആരും തന്നെ വിമർശനവും സ്വയം വിമർശനവും ആവശ്യമാണ് അത് ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരായിരുന്നാലും മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരായിരുന്നാലും ജനങ്ങൾക്ക് വിമർശിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് കേരളത്തിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർക്ക് അങ്ങേറ്റം ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്ന മുന്നണിയാണ് പ്രതിപക്ഷ ജനാധിപത്യ സി പി ഐ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് സമാപിക്കും ഡി രാജ ദേശീയ സെക്രട്ടറിയായി തുടരും പന്നിൻ രവീന്ദ്രൻ കൺട്രോൾ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ഒഴിയും ഒപ്പം തന്നെ ദേശീയ കൌൺസിലിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ഒഴിയും പുതിയ മുഖങ്ങൾക്ക് ദേശീയ കൌൺസിലിൽ അവസരം നൽകുന്നതിനാണ് ഒഴിയുന്നതെന്ന് പന്നിൻ രവീന്ദ്രൻ പാർട്ടി അറിയിച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് പുതുമുഖങ്ങൾ ദേശീയ കൌൺസിലിലെത്തും മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ വിവരങ്ങളുമായി വിഷ്ണു തലവൂർ ചേരുകയാണ് വിഷ്ണു ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് സി പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് അവസാനിക്കുമ്പോൾ നേതൃത്വത്തിന് കുറച്ചുകൂടി യുവത്വമുള്ള ഒരു പുതുമുഖങ്ങളുടെ ഒരു കൂടുതൽ വരവുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയാണോ ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പ്രായപരിധി നിർദ്ദേശമടക്കം കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പലർക്കും ദേശീയ കൗൺസിലിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു പോകേണ്ട സാഹചര്യമാണോ വരുന്നത് വിഷ്ണു മനു സി പി ഐയുടെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് ഇന്ന് സമാപനമാകും നിലവിൽ പൊതുചർച്ച നടക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം മറുപടി പ്രസംഗവും പുതിയ നേതൃത്വങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമാണ് ഇനി നടക്കേണ്ടത് അതിൽ തന്നെ പ്രായപരിധി കർശനമായി നടപ്പാക്കാനാണ് ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പന്നി രവീന്ദ്രൻ ദേശീയ കൗൺസിൽ നിന്നും ഒഴിയുന്നുണ്ട് അത് പൊതുമുഖങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് താൻ ദേശീയ കൗൺസിൽ നിന്നും ഒഴിയുന്നത് എന്നൊരു കാര്യം പന്നി രവീന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കെ ഇ ഇസ്മയിൽ എൻ രാജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും ദേശീയ കൗൺസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നിലവിൽ നിരവധി പുതുമുഖങ്ങൾ ദേശീയ കൗൺസിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് പുതുമുഖങ്ങളാണ് ദേശീയ കൗൺസിലേക്ക് എത്തുന്നത് മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയാണ് മന്ത്രിമാരായിട്ടുള്ള കെ രാജൻ ജി ആർ അനിൽ പി പ്രസാദ് ചിഞ്ചുറാണി എന്നിവർ ദേശീയ കൗൺസിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചിറ്റേ ഗോപകുമാർ തോമസ് സി പി എസ് സുനീർ എന്നിവരും ദേശീയ കൗൺസിലിലേക്ക് എത്തും അതേസമയം സത്യൻ മൊക്കേരി കൺട്രോൾ കമ്മീഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മീഷൻ അംഗമാകും നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള ദേശീയ കൗൺസിൽ വിഷ്ണു തലവൂരാണ് ദില്ലിയിൽ നിന്നും ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സി പി ഐയുടെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വിജയവാഡയിൽ ഇന്ന് സമാപിക്കും ദേശീയ കൗൺസിലേക്ക് അടക്കം പുതുമുഖങ്ങൾ വരാനുള്ളൊരു സാധ്യതയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മന്ത്രിമാരടക്കം എട്ട് പേർ ദേശീയ കൗൺസിലേക്ക് വരുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പന്നിൻ രവീന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ളവർ പന്നിൻ ഒഴിവാകുന്നുവെന്ന് ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിവരങ്ങളാണ് വിഷ്ണു നൽകിയത് പുതിയ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനെ നാളെ അറിയാം നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതലാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുക മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയോ അല്ലെങ്കിൽ ശശി തരൂരും ആരെങ്കിലും ഒരാളായിരിക്കാം ഈ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരിക മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത നമുക്കറിയാം ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ രീതിയിൽ പരിഗണന കിട്ടിയ നേതാവാണ് മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ മറുവശത്ത് ശശി തരൂരിന് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിഗണനയും ലഭിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് ആപ്പിൾ കർഷകരുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ തിയോഗ് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ പ്രചരണ രംഗത്ത് സജീവമാണ് തിയോഗിൽ വീണ്ടും മത്സരിക്കുന്ന രാകേഷ് സിംഗ തിയോഗിൽ നിന്ന് പി ആർ സുനിൽ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ഇടതുപക്ഷ ആശയങ്ങൾക്ക് വലിയ വേരോട്ടമുള്ള മണ്ണാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് പക്ഷേ അറുപത്തിയെട്ടംഗ നിയമസഭയിൽ ആകെ ഒരു സീറ്റ് മാത്രമേ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കുള്ളൂ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ രാകേഷ് സിംഗയാണ് ആ എം എൽ എ തിയോക് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ വിജയിച്ച രാകേഷ് സിംഗ ഇത്തവണയും വിജയ പ്രതീക്ഷയുമായി മത്സരിക്കുകയാണ് തൊഴിലില്ലായ്മ വിലക്കയറ്റം ആപ്പിൾ കർഷകരുടെ പ്രതിസന്ധി വൈദ്യുതി ജലവിതരണത്തിലെ സ്വകാര്യവൽക്കരണം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാന വിഷയമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാകേഷ് സിംഗ ഉയർത്തുന്നത് നിയമസഭയിൽ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തുകയാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് രാകേഷ് സിംഗയുടെ നിലപാട്
ഇത്തവണ മത്സരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് സീറ്റിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടുക എന്നതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ സീറ്റ് കൊണ്ട് ഹിമാചൽ ഭരണത്തിൽ എന്ത് ചലനമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ഉയരാം പക്ഷേ ഒന്ന് എന്നത് ചിലപ്പോൾ വലിയ ഒന്നായി മാറാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ല ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്നും പി ആർ സുനിൽ കൈരളി ന്യൂസ് നഗരസഭ അനുവദിച്ച വീട് നിർമ്മാണത്തിന് എത്തിച്ച ടൈലിറക്കാൻ വീട്ടമ്മയോട് അമിത കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ട ബി എം എസ് യൂണിയൻ യുവതിയോട് പതിനായിരം രൂപ അധിക കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടു പണം നൽകാൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വീട്ടമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് ലോഡിറക്കേണ്ടി വന്നു ബി എം എസ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് സി പി ഐ എം തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടം പൌടിക്കോണത്ത് പാണൻവിളയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഭവം നടന്നത് നഗരസഭ അനുവദിച്ച വീട് നിർമ്മാണത്തിനെത്തിച്ച ടൈൽസ് ഇറക്കാനാണ് വീട്ടമ്മയോട് ബി എം എസ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകർ പതിനായിരം രൂപ കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടത് കാശ് നൽകാനില്ലാത്തതിനാൽ വീട്ടമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് ലോഡിറക്കേണ്ടി വന്നു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരിയായ ദിവ്യയെ സഹായിക്കാൻ സഹോദരനെ പോലും ബി എം എസ് യൂണിയൻകാർ അനുവദിച്ചില്ലെന്ന് സഹോദരന്റെ ഭാര്യ പറയുന്നു വീട് വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാല് വർഷമായി സാമ്പത്തികം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വർഷം ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോയി വീട് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയോ അവക്ക് അവൾ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഭർത്താവില്ല അവക്ക് അവള് സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് ടൈല് എടുക്കാന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുച്ഛമായ പൈസക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അവക്ക് കടം മേടിച്ചും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മേടിച്ച് ഈ ടൈല് മൊത്തം ഇവിടെ ഇറക്കി അപ്പൊ ഇന്ന് അവളെ അവളെ സഹോദരനും ജോലി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനും എന്റെ ഹസ്ബൻഡും കൂടെയാണ് ടൈൽ ഇറക്കി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പം ഇറക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും കുറെ യൂണിയക്കാർ വന്നുവായിരുന്നു ഓറഞ്ച് കളർ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇറക്കായതാണെന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങൾ ഇറക്കാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇല്ല ഞങ്ങളെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു തന്നെ നിങ്ങൾ ആരാ നിങ്ങളാ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ആരാ വരുത്തരാണോ എന്ന് കേട്ടോണ്ട് എന്റെ ചേട്ടനെ കുറെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വന്തം സഹോദരനാണ് രക്തബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം എന്റെ അവളെ സ്വന്തം സഹോദരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്ത് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അവളെ ഫോൺ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് അവരെ കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ ഒരു വിധത്തിൽ സംസാരിക്കൂല വേണ്ട എന്നാണ് പറയണം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആരുടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ട എന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി നീ പെട്ടെന്ന് വാ ഉടയൻ ഈ വീട്ടിന്റെ ഉടയൻ ആരാണോ അവര് വന്നാലേ തേയിൽ ഇറക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ പിന്നെ അവള് വന്നതിന് ശേഷം എന്തായാലും ഒരു സ്ത്രീക്ക് പറ്റൂലോ ഇത്രയും വെയിറ്റ് ഉള്ളതാണ് ടൈൽസ് എന്നൊക്കെ പറയണ നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള സാധനം അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ടും അവള് ജോലി ചെയ്യണ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഫോൺ വിളി ഞാൻ വിളിച്ച് വിളിച്ച് അവൻ ആ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു വന്ന് അവൾ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലും അവർ സഹായിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് താങ്ങിയപ്പം തന്നെ അവർ പറഞ്ഞത് മാറിയില്ല മാറിയില്ല അവർ തന്നെ ഇറക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയണത് അങ്ങനെ അവൾ തന്നെയാണ് അത് മൊത്തവും ഇറക്കിയത് മൊത്തം ഇറക്കുന്നത് വരെ അവരവിടെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൾ ഇറക്കുന്നത് വരെ വളരെ ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു വർത്താണ് പക്ഷേ എനിക്കും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് സങ്കടമാണ് ദിവ്യയുടെ ഭർത്താവ് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പേ മരണപ്പെട്ടു നിർദ്ധനയായ യുവതിയിൽ നിന്ന് അമിത കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രദേശത്ത് പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് ബി എം എസ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് സി പി ഐ എം പൌഡിക്കോണം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എസ് ഡി അജിത് ലാൽ പറഞ്ഞു കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം പുതിയ സംഘടനയുമായി ലീഗിലെ അസംതൃപ്തർ ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഫൌണ്ടേഷൻ എന്ന പേരിലാണ് സംഘടന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ എസ് ഹംസയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നത് രൂപീകരണ യോഗം ഇന്ന് വൈകിട്ട് കോഴിക്കോട് നടക്കും ലീഗിൽ നിന്നും നടപടി നേരിട്ടവർ ഉൾപ്പെടെ നൂറ് പേർ രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ കലാപക്കൊടി ഉയർത്തിയ നേതാക്കളും പ്രധാന പ്രവർത്തകരുമാണ് സമാന്തര സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകുന്നത് അന്തരിച്ച ലീഗ് മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലാണ് പുതിയ സംഘടന ഔദ്യോഗിക ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന്റെ കടുത്ത വിമർശകനും ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായ കെ എസ് ഹംസയാണ് പ്രധാന സംഘാടകൻ ചാരിറ്റ
യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കരുത് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ലീഗ് നേതാക്കൾ പലരെയും ബന്ധപ്പെട്ടതായാണ് സൂചന എന്നാൽ നിശ്ചയിച്ച നൂറ് പേരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് സംഘാടകരുടെ അവകാശവാദം പി വി കുട്ടൻ കോഴിക്കോട് പാണക്കാട് സാധികലി തങ്ങൾ പ്രസിഡന്റായ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോളേജസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനതല വാഫി വഫിയ ബിരുദദാന സമ്മേളനം ബഹിഷ്കരിക്കാൻ സമസ്ത തീരുമാനം നേരത്തെ പാണക്കാട് നടന്ന ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചയിലെ ധാരണകൾ സി ഐ സി പാലിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് സമസ്തയുടെ ബഹിഷ്കരണം ഒക്ടോബർ ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് തീയതികളിലാണ് കോഴിക്കോട് സ്വപ്ന നഗരിയിൽ വാഫി വഫിയ കലോത്സവവും ബിരുദദാന സമ്മേളനവും നടക്കുന്നത് പാണക്കാട് സാധിക്കലി തങ്ങൾ അധ്യക്ഷനായ സി ഐ സി ആണ് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന സമസ്ത മുഷാവറ തീരുമാനിച്ചു പോഷക സംഘടനകളെയും പാണക്കാട് കുടുംബത്തെയും സമസ്ത തീരുമാനം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പാണക്കാട് വെച്ച് നടന്ന ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചയിലെ തീരുമാനങ്ങൾ സി ഐ സി പാലിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് സമസ്തയുടെ പ്രധാന ആരോപണം സംഘടനാപരമായും ആശയപരമായും വഴങ്ങാൻ സി ഐ സി തയ്യാറാവുന്നില്ലെന്ന് സമസ്ത നേതാക്കൾ വിമർശിക്കുന്നു ഇതോടെയാണ് വാഫി വഫിയ സമ്മേളനം ബഹിഷ്കരിച്ച് നിലപാട് കടുപ്പിക്കാൻ സമസ്ത തീരുമാനിച്ചത് അതേസമയം സമ്മേളനം വൻ വിജയമാക്കി സമസ്തക്ക് മറുപടി നൽകാനാണ് സി ഐ സി നീക്കം അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുക്കുന്ന വാഫി വഫിയ സമ്മേളനത്തിൽ വനിതാ സംഗമവും കലോത്സവവും നടക്കുന്നുണ്ട് സമസ്ത ബഹിഷ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ സമ്മേളനം വിജയിപ്പിക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും നീക്കം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പാണക്കാട് സാധിക്കലി തങ്ങൾക്കെതിരായ വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് സമസ്തയുടെ തീരുമാനത്തെ ലീഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് പി വി കുട്ടൻ കോഴിക്കോട് ശബരിമല മേൽശാന്തിയായി കെ ജയരാമൻ നമ്പൂതിരിയെയും മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിയായി ഹരിഹരൻ നമ്പൂതിരിയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയാണ് ജയരാമൻ നമ്പൂതിരി കോട്ടയം വൈക്കം സ്വദേശിയാണ് ഹരിഹരൻ നമ്പൂതിരി ഇന്ന് രാവിലെ നടന്ന നറുക്കെടുപ്പിലാണ് മേൽശാന്തിമാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് സന്നിധാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ പന്തളം കൊട്ടാരത്തിലെ കൃത്തികേഷ് വർമ്മയാണ് ശബരിമല മേൽശാന്തിയായി കെ ജയരാമൻ നമ്പൂതിരിയെ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയാണ് നിയുക്ത മേൽശാന്തി പത്ത് പേരാണ് അന്തിമ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉഷപൂജയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത് ശബരിമല മേശാന്തിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അയ്യപ്പനാണെന്ന് കെ ജയരാമൻ പറഞ്ഞു വളരെയധികം മഹാഭാഗ്യം എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഒരു എന്നെ ആ സ്ഥാനത്ത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വലിയൊരു ജനതയുടെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അതിന് പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു നിയോഗമായിട്ട് അതിനെ കാണുന്നു കോട്ടയം വൈക്കം സ്വദേശി ഹരികിരൻ നമ്പൂതിരിയാണ് മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിയായി വൃശ്ചികം ഒന്നിന് ശബരിമലയിൽ ചുമതലയേൽക്കുക പന്തളം കൊട്ടാരത്തിലെ പൗർണമീജി വർമ്മയാണ് മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിയെ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എട്ട് ശാന്തിമാരിൽ നിന്നാണ് ഹരികിരൻ നമ്പൂതിരിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ അനന്തഗോപൻ ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച നിരീക്ഷകൻ റിട്ടയർഡ് ജസ്റ്റിസ് എൻ ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു നറുക്കെടുപ്പ് അതേസമയം മേൽശാന്തിയെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധിക്ക് അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കും ശബരിമല മേൽശാന്തിയുടെ നിയമനം കൈരളി ന്യൂസ് പത്തനംതിട്ട